तो नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक तरह से द वर्स्ट ऑफ इवल नाम की सीरीज़ के बारे में जी हाँ दोस्तों ये एक के ड्रामा सीरीज़ है जो कि डिज्नी प्लस पर आपको देखने को मिली है और आज इसके बारे में सारी कुछ जानकारी आपको देने वाला हूँ कौन सी लैंग्वेज में अवेलेबल है और किस किस लैंग्वेज में अवेलेबल करवाई जाएगी सारी कुछ जानकारी अब हम इस सीरीज़ के बारे में हमारे इस चैनल पर देने वाले हैं इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ हम कवर करेंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेलाइकन दबा के चैनल पर सेट कर दें दोस्तों अब हम इस एक तरह से सीरीज के बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं तो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया में तो आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सबसे बुरी बुराई द वर्स्ट ऑफ एविल द वर्स्ट ऑफ एविल इसका हिंदी अर्थ है सबसे बुरी बुराई ये एक चालू दक्षिण कोरिया स्ट्रीमिंग टेलीविजन स्टोरीज है जिसमें जी चांग और हाई जहान जून इनमें से सह मिल अभिनेत्री है इसके पहले तीन एपिसोड डिज्नी प्लस पर 27 सितंबर 2023 को के एस पर जारी किए गए थे जिसमें दो एपिसोड हर बुधवार को जारी किए जाएंगे और अंतिम तीन एपिसोड 25 अक्टूबर 2023 को जारी किए जाएंगे तो दोस्तों आज हम इसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका पूरा हम बताएंगे और जिसकी पूरी स्टोरी की बात करेंगे उसकी पूरी कास्टिंग की बात करें किसने डायरेक्ट किया है कौन कौन से स्टार है मतलब कुल मिलाकर हम इसमें पूरी बात जानने वाले हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके शारंग उन्नीस सौ नब्बे के दशक पर आधारित वर्स्ट ऑफ एविल अंडर कवर पुलिस जांच करताओं की कहानी है जो कोरिया चीन जापान के बीच अवैध नशीली दवाओं के व्यापार के लिए जिम्मेदार एक बड़े संगठन में घुसपैठ करते हैं इसकी कास्टिंग की बात कर लेते हैं पाक जुंग मोंग के रूप में ची योंग बुंग एक ग्रामीण इलाके के पुलिस स्टेशन पर हवलदार जो पदोन्नति के वादे के साथ गगन गगनम यूनियन में घुसपैठ करता है जंग जे ग्यूल में वाई हाउंग जोन के रूप में युवा जिंग चेउल के रूप में ऐसी ओ जोन और दोस्तों इसके आगे बारे में बताता हूँ को युवा जिंग चेउन के रूप में ऐसी ओ जोन गगनम यूनियन का नेता प्रमुख संगठन जो ड्रग कार्टेज का नेतृत्व कर रहा है मै सी मी यूल जुई जोंग चोंग के रूप में युवा यु जिंग जिंग चोंग के रूप में शिंग शो ह्यून जिंग मो की पत्नी सियोल मेट्रोपोलियन पुलिस एजेंसी के सुरक्षा प्रमाण के वरिष्ठ विशिष्ट अधिकारी है जो हाई स्कूल के दौरान वह गीत चाउल का पहला प्यार भी है है रेओन के रूप में बीवी चीन के एक दवा फैक्ट्री का प्रमुख वितरक जो गी चेउल के साथ व्यापार करने के लिए दक्षिण कोरिया आया है इसके समर्थन की बात करते हो गगन गगनम यूनियन सेवन जंग रेल के रूप में ली शिंकिंग गगनम यूनियन का एक मध्य स्तरीय कार्यकारी वे पेशेवर हथियार है जो चाकू चलाते अपने कूर कौशल से गिर चेउल की सहायता करता है पाए हाई के रूप में जंग के कॉन्ग गी चेउल का सबसे अच्छा दोस्त जोइंग जोंग वे के रूप में लिम से ओंग जे गगनम यूनियन का सदस्य जो गी चेउल के साथ भागीदारी उनके साथ तीक्षण अवलोकन करता है और मुद्दों को सुलझाने के रणनीति के साथ वह तर्क संगत है हांग चैंग ह्यूंग के रूप में सीओ के रूप में गगनम यूनियन का एक सदस्य अन्य जंग मॉन किंग सोंग क्यूंग चुल के रूप में एक गगनम अंग संगठन के नेता जो गिम चोंग सिंह के रूप में ही लियोंग जिंग सियोल जिला अभिनेता कार्यालय के प्रमुख अभियोजक जिन्होंने जू मो को गगनम संघ में घुसपैठ करने का सुझाव दिया ताकि इसे तोड़ा जा सके ली सेंग के सेवक देहंग के रूप में मादरक द्रव निर्दव विभाग का प्रमुख जासूस सोंग डोंग ह्यूक के रूप में डोंग यंग जे भूसान ग्रोह के प्रमुख और जंग क्यूंग जुल का बॉस से यूंग जंग प्रोफेसर यून के रूप में यू क्यूंग हॉन्ग मिंग के रूप में गगनम पुलिस स्टेशन हत्या का एक जासूस बोंग नाम के रूप में कॉन्ग मिन मिन जेंगेंग का उपनेता चेन गोंग के गेवली गेंग चेंग का एक सदस्य है उसने गी चाउल का फायदा उठाने का इरादा किया है बेबी के रूप में केम कांग सॉन्ग क्यूग्राम यूनियन के विपरीत संगठन के संचालक नेता इसकी मुख्य फोटोग्राफी मतलब इसकी शूटिंग जो शुरू थी चौबीस अगस्त दो को शुरू हुई थी और अट्ठाईस अप्रैल दो को समाप्त हुई तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा यदि आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें 
और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें आपके शेयर करने से हमें खुशी मिलती है और आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन आप जितना लाइक शेयर और आप हमें लाइक करेंगे जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी खुशी मिलेगी उतना ही ज़्यादा मोटिवेट होंगे लाइक करने से तो लाइक कीजिए ज़रूर ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लाते रहें और आपका मनोरंजन करते रहें और आपके साथ हमारे ज्ञान मनोरंजन के साथ साथ हमारे वीडियो ज्ञानवर्धक भी होते हैं तो हमसे जुड़े रहिएगा आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हम उसका तुरंत ही रिप्लाई देंगे तो हम जानते हैं इसके स्टार्स के बारे में इनके स्टार्स के बारे में अच्छे से जान लेते हैं इनके डायरेक्टर निदेशक इन सब के बारे में हम जान लेंगे तो सबसे पहले हमने जानते हैं जी चैंग बुक के बारे में जी चौंग बुक एक साउथ कोरियन एक्टर और सिंगर भी हैं दोस्तों आपने एक बात कॉमन देखी होगी कि जितने साउथ कोरियन एक्टर हैं वो सिंगर भी हैं और अभिनेता भी हैं इनका जन्म 5 जुलाई 1987 को हुआ था यह वैदिक नाटक श्रृंखला स्माइल अगेन 2010, 2011 और डे हैं वैंग की भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध हुए और वारियर बैंक डक्सू दो एक्सप्रेस की जैसी टेलीविजन श्रृंखला में उल्लेखनीय प्रमुख भूमिका निभाई है दो तेरह चौदह में डीलर दो हज़ार चौदह पंद्रह में द के दो हज़ार सोलह में दस वर्ष शेन पार्टनर दो हज़ार सत्रह में मल्टीवर्स में सॉफ्टली दो हज़ार उन्नीस बैक स्ट्रीट रूकी दो हज़ार बीस लव स्ट्रिक इन द सिटी दो हज़ार बीस इक्कीस द साउंड ऑफ द म्यूजिक दो हज़ार बाईस और इफ यू शीन स्पॉन दो हज़ार बाईस की करके आपकी अर्लियर लाइफ के बारे में बताते थे फिर इनकी करियर के बारे में बताएंगे पाँच जुलाई 1987 को जैसा कि मैंने बताया इस हिसाब से इनकी उम्र 36 सिक्स ईयर ओल्ड है आन या उनके गेवंती पास दक्षिण कोरिया के ये रहने वाले इनका जो एजुकेशन है वह ड्योंग विश्वविद्यालय प्रदर्शन कला विभाग अभिनेता गायक के रूप में हुआ इसके आगे की बात करें तो दोस्तों आ, ये सक्रिय हैं इस इंडस्ट्री में 2006 से अब तक यानी कि 2006 से अब तक ये वर्क करते आ रहे हैं स्प्रिंग कंपनी के प्रतिनिधित्व हैं इनका कोरियन नाम जी चांग वोक है जी चांग सू भी इन्हें बोला जाता है जी चांग यू के संशोधित रोमानीकरण भाषा है जी चांग भी मैक्योन रिश्चो एसोसिएशन दो से दो की शुरुआत में बताता हूँ आपको जब से इनकी शुरुआत की थी तो जी ने अपने करियर की शुरुआत म्यूजिकल थिएटर से की थी उन्होंने 2006 की फिल्म डेज से ऑन स्क्रीन डेब्यू किया और 2008 के टेलीविजन ड्रामा यू स्टॉल माई हार्ट में एक भूमिका निभाई उन्होंने आधिकारिक तौर पर 2008 में फिल्म स्लीपिंग ब्यूटी के जरिए डेब्यू किया गया 2009 में वह माई टू परफेक्ट सन्स के डरपोक सबसे छोटे भाई की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए जो सिर्फ बीस साल की उम्र में ही अपने सबसे अच्छे दोस्त की बेटी की सबसे अच्छे दोस्त की बेटी की परवरिश करता है साप्ताहिक परिवार नाटक को 40 परसेंट से अधिक रेटिंग प्राप्त हुई उसके बाद उन्होंने एक्शन कॉमेडी में हीरो की सहायक भूमिका निभाई 2010 से 2012 की बढ़ती लोकप्रियता 2010 से जी को 159 एपिसोड के दैनिक नाटक स्माइल अगेन में उनकी पहली भूमिका में एक कोरियाई अमेरिकन शॉर्ट ट्रैक स्पीड कैटर की भूमिका निभाई स्माइल अगेन लगातार पंद्रह हफ्तों तक रनिंग चार्ट सीरीज पर रहा और उन्हें के बी एस ड्रामा अवार्ड्स और डेली ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता से सम्मानित किया गया के बाद उन्हें 2011 हज़ार ग्यारह की ऐतिहासिक एक्शन श्रृंखला वॉरियर बैंग ड्यूसू दो हज़ार ग्यारह में प्रमुख किरदार निभाया जो ली जे हॉन्ग के महनवा मानविंग बैंग सू के अनुकूलित था यह जोंगसन जंग के तलवारबाज बैंग डोंग सू के बारे में एक मूल कहानी है जिसमें उनके शुरुआती वर्षों में दिखाया गया था जब तक कि वह राजी साजून के बचपन के सबसे अच्छे दोस्त के दुश्मन बने के साथ प्रतिद्वंदिता पैदा नहीं करती श्रृंखला तेरह सप्ताह तक अपने टाइम्स रोड से सीज पर रही जो और जी के एस पी ड्रामा अवार्ड्स में न्यू स्टार अवार्ड्स मिला उस वर्ष बाद में उन्होंने केवल ड्रामा बेचलर वेजिटेबल स्टोर में प्रमुख भूमिका निभाई जो कि ली यंग सियोग की सच्ची कहानी पर आधारित है जो युवा व्यक्ति जिसने उन्नीस सौ अठानवे में तीन सौ पचास वर्ग फुट की छोटी सी सब्जी की दुकान को तैतीस दुकान एक साथ राष्ट्रव्यापी फ्रेंचाइजी में बदल दिया मेलड्रामा फाइव फिंगर दो हज़ार बारह में अपनी पहली प्रतिपक्षी की भूमिका थी जो एक पियानो वादक की भूमिका नहीं है जो अपने बड़े भाई के संगीत के प्राकृतिक उपहार से हिस्सा करती थी जी दो हज़ार तेरह में द डेज के साथ संगीत थिएटर से लौटे उन्होंने राष्ट्रपति अंगरक्षक की भूमिका निभाई जो बीस साल पहले रहस्यमय महिला साथी के साथ लापता हो गया था 
द डेज किम कॉन्ग एंग ब्लैक लॉक सॉक रॉक गीतों के उपयोग करते हुए उन्होंने जू बॉक्स संगीत था 2013 से 2022 तक विश्व निर्णायक और विश्व विश्वविद्यमी जी को सफलता के ऐतिहासिक नाटक एम्ब्रेंस की एम्ब्रेंस की युवान राजवंश के सोलह सम्राट तोमे तोमैन टैमोर जिसमें टॉन हॉन के नाम से भी जाना जाता है कि भूमिका से मिली इस नाटक को पूरे देश में 35.12 परसेंट की औसत रेटिंग के साथ ठोस दर्शकों की रेटिंग मिली जी के चित्रण के आलोचक और दर्शकों को उनकी मजबूत छाप छोड़ी जिन जिससे उन्हें आलोचकों की प्रशंसा और पहचान मिली इसके बाद जी एक्शन थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला हीलर दो से पंद्रह के मुख्य किरदार में प्रवेश मिला और इसके आगे की बात करूँ तो नाटक के प्रसारण के बाद जी चीन और एशिया के अन्य हिस्सों में लोकप्रिय हो गया द वाइड गर्ल टू और मिस्टर वाइड जैसे मंदारिन भाषा के नाटकों में भूमिका निभाई जो तो सोलह में जी ने टीवी एंड एक्शन थ्रिलर फिल्म डे के टू के मुख्य प्रवेश भूमिका निभाई एक अंगरक्षक जिसे अपने साथी देशवाभिगो ने धोखा दिया है जिसे पी और स्पष्ट समाज फोबिया वाली एक लड़की से प्यार हो जाता है नाटक को अनुकूल समीक्षाएं मिली और अपने आठ सप्ताह के प्रसारण के दौरान केवल केवल चैनल के दर्शकों और रेटिंग में ये शीर्ष पर रहा नवंबर दो में उन्होंने प्रमोशनल वेब ड्रामा सीरीज फर्स्ट सेवन की सेज ऑफ फॉर ड्यूटी ड्यूटी फ्री सह अभिनय किया और सत्रह में एक्शन फिल्म फेब्रिकेटेड सीडी में अभिनय किया जिसमें एक रोजगार गै बेरोजगार गैम एडिक्ट की भूमिका नहीं हुई जिसे हत्या के लिए दोषी ठहराया गया उसी वर्ष उन्होंने एस की रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर श्रृंखला एस पी एंड पार्टनर में एक अभियोजक के रूप में हिस्सा लिया जिसे प्रीमियर मई में हुआ था दो हज़ार उन्नीस में सेना से छुट्टी के बाद जी को रोमांटिक कॉमेडी श्रृंखला मोल्टेस मी सॉफ्टली में कास्ट किया गया जहाँ उन्होंने एक टेलीविजन श्रृंखला की भूमिका नहीं हुई जो एक असफल मानव ठंड परियोजना के बाद खुद को बीस साल भविष्य में जगाता हुआ पाया जाता है दो हज़ार बीस में जी को इसी नाम से बेवटून पर आधारित रोमांटिक कॉमेडी श्रृंखला बैक स्ट्रीट रूकी में कास किया गया था उन्होंने स्टोर फ्रेंचाइजी के पूर्व जन संपर्क निदेशक की भूमिका निभाई जो अपने स्वयं की सुविधा स्टोर का प्रबंधन करता है उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी वेब श्रृंखला लव स्ट्रक इन दिटी में भी अभिनय किया जिसका प्रीमियर दिसंबर दो में काकाओ टी पर हुआ 2021 में उन्होंने किम जॉन्ग चू की थ्रिलर फिल्म हाई डिटेन में अभिनय किया जिसमें उन्होंने एक सहस्य में कॉलर की भूमिका निभाई जो नायक और उसके परिवार को उसकी कार के अंदर बम लगाकर ब्लैकमेल करता है 2022 में जी इसी नाम से बेवटोन पर आधारित नेटवर्क श्रृंखला द साउंड ऑफ मैजिक रहस्य में जादू ली जूंग की भूमिका दिखाई जो उस वर्ष उन्होंने के नाटक टू नाटक इफ़ शू विश ऑन मी में एक पूर्व दोषी की भूमिका निभाई जो एक धर्मशाला में सेवा करता है दो हज़ार तेईस वर्तमान एक एजेंसी की स्थापना दो हज़ार तेईस में जी ने गैलोरीस एंटरटेनमेंट के साथ एक अनुबंध समाप्त कर दिया गया और चौदह मार्च दो हज़ार तेईस को जी ने प्रबंधक के साथ एक व्यक्ति एजेंसी स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं जो तो दस वर्षों से अधिक समय में उनके साथ काम कर रहा है अप्रैल दो में जी ने स्प्रिंग कंपनी के साथ हस्ताक्षर किए इनके पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊँ तो जी ने चौदह अगस्त दो को अपनी स्वतंत्र सैन्य अनिवार्य सेवन ने सेवा शुरू की गई उन्होंने गेगवांग प्रांत में चेरवान में सेना के तीसरे इन्फिनिटी डिवीज़न में अपनी बुनियादी शिक्षण प्रशिक्षण लिया और पूरा होने पर उन्हें उच्च प्रदर्शन के लिए पुरस्कार भी सम्मानित किया गया इसके आगे की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि हाँ आपको एक बात बताता हूँ कि हमेशा दक्षिण कोरिया में ऐसा होता है कि सभी को अपनी अनिवार्य दो वर्ष की सेवा देनी पड़ती है चाहे वह अभिनेता हो नेता हो या कोई भी हो उनके नागरिकों को उनके नागरिकों की ये कंपलसरी है कि वह वहाँ पर जाकर के अनिवार्य रूप से सैन्य प्रशिक्षण ले और उसे सेना में दो साल अपने दे उन्होंने तीसरे इन्फिनिटी डिवीज़न में अपना बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण लिया और सैन्य प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें उच्च प्रदर्शन के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया जी को अपने शेष सैन्य सेवा पूरे करने के लिए गेगवान प्रांत में छः और सेना की पाँच बेल्टार लेन ब्रिगेड को सौंपा गया था उन्होंने प्लांटो लीडर के रूप में नियुक्त किया गया था जो कॉर्पोर में पदोन्नत किया गया था उन्होंने आगे सर्जेंट के रूप में पदोन्नत किया गया जो जी को सत्ताईस अप्रैल दो को छुट्टी दे गई परोपकार की बात करें तो इन्होंने क्या क्या किया है फरवरी दो में जी हो अपने नेशनल डिजास्टर रिलीफ एसोसिएशन के माध्यम से धन दान करके तो दोस्तों बात की जाए तो इस सीरीज की तकरीबन कई एपिसोड है जिसमें से दो एपिसोड अभी हाल ही में रिलीज किए गए हैं और बाकी जितने बचे हुए एपिसोड हैं 
वो आपको एक तरह से हर वीकली वाइज आपको देखने को मिलेगी साथ ही साथ दोस्तों जहाँ तक हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथ ही साथ दोस्तों ये के ड्रामा एक तरह से डिजनी प्लस पर अभी देखने को मिला है और ये हिंदी के अंदर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है अभी इसे इंग्लिश में एक तरह से डब कर कर रिलीज़ किया गया है और बाकी हिंदी में इसे प्रोवाइड नहीं किया गया और ना आने वाले समय में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा और बाकी इसकी एक तरह से सबसे बड़ी गलती ये है कि ये आपको एक तरह से डिजी प्लस पर देखने को मिला है लेकिन इसी के साथ ये के ड्रामा आपको हिंदी में बिल्कुल नहीं देखने को मिला है और वही एक तरह से रूल एक तरह से इसके जो एपिसोड हैं हर वीक में देखने को मिलेंगे जो कि एक तरह से हमारे लिए एक कठिन चुनौती है क्योंकि एक एपिसोड देखने का फिर अगले सप्ताह का इंतज़ार करना पड़ता है इस वजह से कई लोग इसे ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे बाकी दम तो है इसके ड्रामा में जो कि डिजनी प्लस पर देखने को मिला है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और अब इसके प्री प्रोडक्शन प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं तो जरते इस मित्र की सूर्या भूकंप में मदद के लिए सौ मिलियर वॉन का दान दिया है जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दो से वर्क कर रहे हैं दो में इनकी पहली फिल्म थी जिसका नाम था डे और उसमें इन्होंने भूमिका निभाई भूमिका का पता नहीं बट हाँ इसके बाद 2008 में स्लीपिंग ब्यूटी आई जिसमें जियो सैन की इन्होंने भूमिका निभाई और इसके बाद 2009 में मिस्टर जे का अजीब गुमशुदा आदमी संग गन मैन की भूमिका निभाई इसके बाद 2010 में डेड वेल्ट खूनी शिव सुई इल की भूमिका निभाई इसके बाद दो में स्वी थी ये एक शॉर्ट फिल्म थी इसके बाद दो में गुप्त युद्ध के साथ लड़कों का उपयोग कैसे करे हांग जुंग का भाई की भूमिका निभाई 2015 में घर का लंबारा सा राष्ट्र के सशक्त सैन्य बल की पुलिस भर्ती में शामिल होते हैं फिर 2017 में गड़ा हुआ शहर कौन यू की भूमिका निभाई 2017 में आपका नाम ताकि ताकि तीवाना बदरस युवा चुनबे की भूमिका निभाई इसके बाद 2021 में जोर से मार जिनवू की भूमिका निभाई और टी वी रिवॉल्वर की भूमिका निभाई रिवॉल्वर में जो एन की भूमिका निभाई इस पर टेलीविजन श्रृंखला में भी 2008 से वर्क कर रहे हैं तुमने मेरा दिल चुराया ली फिलिप की भूमिका निभाई है 2009 में माई टू परफेक्ट सन्स गाना मी यूंग की भूमिका निभाई है और नौ से 2010 नायक की पार्क जोंग हॉन्ग की भूमिका निभाई है दो से दो फिर मुस्कुराओ कार लेकर डो हैंग की भूमिका निभाई है दो हज़ार से योद्धा बैक डॉग सू बैक डॉग सू की भूमिका निभाई इसके बाद 2011 से 12 बेच रहे सब्जी की दुकान तान ताई यांग की भूमिका निभाई इसके बाद 2012 में पाँच उंगलिया यू इन हा की भूमिका निभाई इसके बाद 2013 से 14 में महारानी की तो गेन तैमोर ताहान की भूमिका निभाई उसके बाद दो हज़ार से पंद्रह में आरोग्य करने वाला इहम सिंह जंग हूँ पार्क सो हियर की भूमिका निभाई फिर सोलह में बवंडर लड़की टू चांग एन की भूमिका निभाई फिर दो हज़ार सोलह में के टू किम जे हॉक के टू की भूमिका निभाई दो हज़ार सत्रह में संदिग्ध साथी नॉक जी वोंग की भूमिका निभाई इसके बाद दो हज़ार उन्नीस मुझे धीरे से पिघलना माँ डोंग चौन की भूमिका निभाई इसके बाद दो हज़ार बीस में बैक स्ट्रीट रू की चोई डेहन की भूमिका निभाई इसके बाद दो हज़ार बाईस में अगर तुम मुझ पर चाहो यू रो हाई की भूमिका निभाई और तेईस से चौबीस तक की बात करूँ तो समदल री में आपका स्वागत है जो योंग टेंग की भूमिका निभाई इन्होंने कुछ वेब सीरीज भी की है दो हज़ार चौदह में कारा गुप्त प्रेम है एंजल नंबर दो हज़ार तेरह चून शाह नाम की भूमिका निभाई फर्स्ट सेवन की 2016 में आई थी एक वेब सीरीज जिसमें वह स्वयं की भूमिका निभाई एपिसोड तीन और चार में इन्होंने वर्क किया है दो हज़ार बीस इक्कीस में शेर में शहर में प्यार का मारा पार्क जे वॉन की भूमिका निभाई दो हज़ार बाईस में जादू की धोनी ली उल की भूमिका निभाई दो हज़ार थे बाईस तेईस में सबसे बुरी बुराई पार्क जोन मॉ की भूमिका निभाई इसके बाद रानी बू चौबीस में कोंगरी के गो नाम शू को चुन की भूमिका निभाई इसके बाद बेब शो आया दो हज़ार बाईस में युवा अभिनेताओं की वापसी का सदस्य की भूमिका निभाई फिर संगीत वीडियो में प्रस्तुति दो हज़ार सात में दो हज़ार क्या आप तैयार है तरक पर आप हाँ दो हज़ार नौ में आज हम टूट गए युना की भूमिका है दो हज़ार दस में आप मुझे को जाने दो नई बंदूक की भूमाई दो हज़ार ग्यारह में रोना रोना टी वी लंबी डोबी मुझे तुम्हारी जरूरत है कैबिल की भूमिका दो हज़ार तेरह में कब खत्म हो गया भाग जाओ कांडा की भूमिका निभाई संगीत थिएटर में भी 2007 से काम करते आ रहे हैं आपको मैं बता दूं 2007 में आग और बर्फ़ में तीन लघु नाटकों से बना मोन स्टोरी के लिए बट द राइट 
था 2011 मुझे रोमांच करो मुझे रोमांच करो भूमिका निभाई रिचर्ड लॉयब की दो में दिन दिन की बुमार गए मी यूंग जो बॉक्स म्यूजिकल दिव्यत लो या किम होंग के गाने शामिल अप्रैल से सितंबर 2023 तक संगीत के पहले भाग में अभिनय किया 2023 हज़ार तेईस पियर डेनियल की भूमिका निभाई 2023 में भाई बहादुर थे ली जुंग बो की भूमिका निभाई 2014 में दिन म्यू म्यू यंग की भूमिका निभाई 2023 में दिन की म्यू यंग जुलाई से सितंबर दो तक नई संगीत की पुरस्कार तेईस के लिए अपनी भूमिका दोहराई दो हज़ार सोलह तो सातों आक्रमण की भूमिका निभाई और इसके बाद है ना फिर मिलना फिर मिलना ये होता पाँच लोग एस टी की भूमिका निभाई पुरस्कार और नामांकन आपको बता दूं कि ने सबसे पहला पुरस्कार 2022 में मिला था ग्लोबल 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 के स्टार अवार्ड जो उसकी जादू की दुहानी के लिए मिला था इनके बाद फिर एशियाई कलाकार पुरस्कार दो में मिला एशियाई सेलिब्रिटी अभिनेता और फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का मिला एशियाई पुरस्कार एशियाई फिल्म पुरस्कार भी मिला आ, पहले मिला था जो एशियाई कलाकार पुरस्कार था भी एशियाई फिल्म पुरस्कार एन एफ नेक्स्ट जनरेशन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म के लिए फिर चीनी चीनी ड्रामा ट्रिवी पुरस्कार सबसे अधिक लोग अभिनेता प्रवासी आरोग्य करने वाला के लिए नामांकित किया था उसके बाद मिला है अभी रिसेंटली इन्होंने संगीत पुरस्कार जीता था दो में सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता के रूप में जीता था तो दोस्तों ये तो थे इनके बारे में अब आपको किसी अदर एक्टर के बारे में जानना है या इनके बारे में और कुछ जानना है जी चांग बुंग के बारे में तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं इवन आपके मन में जो ही अदर सीरीज के बारे में जानना हो हम अदर हर लैंग्वेज की चाहे वो कन्नड़ हो तमिल हो तेलुगु हो चाहे कोई सी भाषा हो फ्रेंच फ्राइज चाइना आपको हिंदी में लेकर आते हैं और यदि आपको किसी भी सीरीज के बारे में किसी भी एक्टर की बायोग्राफी किसी भी मूवी का रिव्यू किसी भी वेब सीरीज का रिव्यू जानना है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं बेझिझक होके हम उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आपको उसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे तो दोस्तों अब हम जानते हैं अगले एक्टर के नाम पे जिसका नाम है वाई हांग जून वाई हांग जून कोरिया इनका जन्म वाई हांग जी ये कोरिया नाम है इन्हें इसके भी नाम से जाना जाता है ये पाँच अगस्त दो हज़ार इक्कीस उन्नीस सौ इक्यानवे को एक दक्षिण कोरिया अभिनेता हैं जिन्होंने स्कीड गेम दो हज़ार इक्कीस में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है जिसे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्यादी दिलाई वाई ने जोगियम हाइटर्स लाइमस दो हज़ार अट्ठारह के शॉक द बिगेनिंग दो हज़ार इक्कीस में मिड नाइट दो हज़ार इक्कीस में फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन श्रृंखला समथिंग इन द रैन दो हज़ार अट्ठारह रोमांस इन इन द बोनस बुक दो हज़ार उन्नीस में भी अभिनय किया है द गेन दो हज़ार बीस के साथ साथ लिटिल पोमल दो हज़ार बाईस मी वाइंग जो कोरिया के एक नामित भी किया गया था वर्ष के पुरुष वाई का प्रबंध एसिमेंट एंटरटेनमेंट द्वारा किया जाता है इनके अब हम बात करेंगे इनके अर्लियर लाइफ और इनकी एजुकेशन के बारे में वाई का जन्म पाँच अगस्त उन्नीस सौ इक्यानवे को दक्षिण कोरिया के दक्षिण प्रांत की जेवल सेंटो द्वीप पर हुआ था उनका पालन पोषण उनके परिवार के आबलोन फॉर्म में हुआ था उनका थिएटर फिल्म पढ़ाई के दौरान संयुक्त विश्वविद्यालय में दायर किया गया अभिनेता के रूप में पदार्पण करने से पहले उन्हें अपनी सैन्य सेवा पूर्व की क्योंकि सैन्य सेवा करना सबके लिए कंपल्सरी होता है दक्षिण कोरिया में इसके बाद जन्म की बात करूँ तो वाई हिंगली पाँच अगस्त उन्नीस सौ इक्यानवे में जुड़ा था इस हिसाब से इनकी उम्र थर्टी टू ईयर्स ओल्ड है मतलब बत्तीस साल पुराने ये हो चुके हैं वाटो काउंटी दक्षिण जिंगोला दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं वाटो काउंटी दक्षिण जियोला दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं शिक्षा सिंह क्यूल विश्वविद्यालय से इन्होंने प्राप्त की है पेशा अभी नहीं है सक्रिय दो से काम करते आ रहे हैं एस एम एस टी एंटरटेनमेंट के प्रतिनिधि हैं ह्यूंज के ऊपर वेंग गुजुन हंजा बोला जाता है इन्हें हाथ जूंग के साथ वाई मुझ ह्यूंग ली भी इन्हें बोला जाता है इनके अब करियर की बात कर लेते हैं दोस्तों तो उन्होंने 2012 में लघु फिल्म पीस इन डैम में अभिनय करके अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी ये इनकी पहली फिल्म भी थी मैंने आपको बताया दो से इन्होंने काम करना शुरू किया 2018 की फिल्म गोंजी मैन हॉइंट अलाइस में मुख्य भूमिका में चुने जाने वाले वाई ने कई फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाई उसी वर्ष यह टेलीविजन श्रृंखला समथिंग इन द रेन में सहायक भूमिका में भी दिखाई दी है दो में 
वाई लिंग जोंग सोंग ली हान यंग और यंग जून सिंह के साथ टेलीविजन संकला रोमांस इज इन बोनस बुक में दिखाई दिए श्रृंखला को सकारात्मक समीक्षा मिली और वाई उनके अभिनय के लिए प्रशंसा मिली उन्होंने पचपनवें वैक्सॉन्ग कला पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता टेलीविजन के लिए नामांकित दर्जित किया गया 2022 में वाई अमेरिकी फिल्म पर 11 अगेन पर आधारित टेलीविजन श्रृंखला 18 अगेन के सबसे प्रसिद्ध बेसवाल एथलीट के रूप में दिखाई दी हाई ने हिट नेटफ्लिक्स सीरीज स्क्रीड गेम में उनकी भूमिका के लिए दो हज़ार इक्कीस में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली इसके लिए उन्होंने हांग ग्यूंग चोंग के नाम पर एक पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया था जो अपने भाई अपने लापता भाई को ढूंढने के लिए गेम में घुस जाता है कलाकारों और उनके अभिनय के लिए आलोचकों द्वारा प्रशंसा मिली शो को कई पुरस्कार मिले जिन्होंने छः प्राइम टाइम पुरस्कार एमी पुरस्कार और फिफ्टी एट व बैकसॉन्ग कला पुरस्कार में ग्रैंड पुरस्कार शामिल है शो को दो में हांग जूंग के रूप में अपनी भूमिका को दोहराने के लिए वाई के साथ दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था दो में वाई ने थ्रिलर फिल्म मिड नाइट में सीरियल किलर की भूमिका निभाई जो टेलीविजन श्रृंखला बैक एंड क्रेजी ली में वॉन्ग टूंग के साथ अभिनय किया वाई ने 2022 में नेटवर्क श्रृंखला लिटिल वोमल के साथ वापसी की श्रृंखला में दक्षिण कोरिया में दक्षिण कोरिया में अपने दो अंतिम एपिसोड के लिए दोहरे अंक की रेटिंग हासिल की दो में वाई डिजनी प्लस सीरीज द बेस्ट ऑफ एलिस में ची चॉन्ग बुक और इंग इन में मिल के साथ अभिनय करेंगे और नेटफ्लिक्स सीरीज यंगोसा क्रिएचर पार्क सियोंग जूम हांग सुंग ह्यूंग में किम है के साथ अभिनय करें सुख और जो हान चुल इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बात करूँ तो उनमें शांति 2012 से जी हांग की भूमिका निभाई थी यह एक शॉर्ट फिल्म थी आ, फिर 2015 में सिक्का लाकर लड़की योंग बॉन्ग युवा की लड़की भूमिका निभाई इसमें दो में पूरे हमेशा मरते हैं चा म्योंग हो की भूमिका निभाई ये चीन दक्षिण कोरिया के सह उत्पादन के लिए हुआ था दो तो सोलह में ग्रहण जंग ताई की भूमिका निभाई इसके बाद कॉलोनी से अराजकता जेल में कोरिया युवा और दो में वापस अनुसरण में जंग योग युवा की भूमिका निभाई दो हज़ार में गोजियम प्रहते निधि शरण हाथ जुंग की भूमिका निभाई फिर दो हज़ार उन्नीस में लड़की पुलिस लेडीज पुलिस जंग वो जंग की भूमिका निभाई शार्क शार्क बिगेनिंग दो हज़ार इक्कीस में जियोंग डे योंग की भूमिका निभाई इसके बाद मध्य रात में शोंग हिंग इसके इन्होंने कई टेलीविजन सीरीज भी किया टेलीविजन सीरीज में इन्होंने काम किया था दो से जिसमें अलमिदा मिस्टर ब्लैक हांग जोंग की भूमिका निभाई इसके बाद दो में मेरा स्वर्णिम जीवन रंग जू यन की भूमिका निभाई इसमें बारिश के कुछ दो हज़ार में जू सेंग हो की भूमिका निभाई विवाही का राजकता मैं सी हो हु उन्नीस में रोमांस एक बोनस किताब जी सॉन्ग जून की भूमिका निभाई बाद दो हज़ार बीस में सोल मैकेनिक दो हज़ार में फिर से हो जोंग मिन ये ही जोंग की भूमिका निभाई दो हज़ार इक्कीस से बाईस तक बुरा और पागल कह की भूमिका निभाई दो हज़ार बाईस तक लिटिल वोमन चोई दो हिल की भूमिका निभाई आपको बता दूँ ये कई वेब सीरीज में वर्क कर चुका है दो हज़ार में कॉफे के साथ ली हांग मिन दो हज़ार इक्कीस से वर्तमान तक विद्युत खेल हा जोंग हॉन्ग की भूमिका निभाई और तेईस में अभी बता रहा हूँ सबसे बुरी बुराई जंग ली जंगी चोल की भूमिका निभा रहे हैं आपको पहले भी बताया था म्योंग एन से प्राणी कॉन्ग जोंग टो और एक शार्क तूफान जोंग डो हॉन विशेष रूप से उपस्थित होना की ये आने वाली पिक्चर है उसके बारे में टेलीविजन शो दो में द्वीप टिकड़ी सीजन टू में अतिथि की भूमिका निभाई थी इसके बाद डिस्कोग्राफी शायद बहुत देर हो चुकी दो हज़ार में वैवाहिक अराजकता और सी पुरस्कार इनको पुरस्कार अभी तक मिला नहीं है सिर्फ मनोनीत हो पाए हैं ये एक अच्छी बात है है ही नहीं क्योंकि ये कितने अच्छे एक्टर को अभी तक सिर्फ मनोनीत किया गया है मतलब इनको अभी तक कोई अवार्ड नहीं गया स्क्रीन गिल्ड अवार्ड के लिए मनोनीत किया लास्ट में दो में कोरिया नाटक में उसका स्किन गिल्ड सवाल दो हज़ार बाईस में फिर एक बार बोला गया था पर इनको नहीं मिला सौ सिक्स में वो द्वारा प्रदर्शन और इसके बारे में अब इतना ही अब हम जानते हैं अगले एक्टर्स के बारे में दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा यदि आपको कोई भी इच्छा हो या कुछ भी अदर से जानना हो तो आप हमें एक प्यारा सा कमेंट कर दें और हम उनके बारे में आपको पूरा बताएँगे अब हमारी एक एक्टर हैं से उनके बारे में बात कर लेते हैं उनके बारे में तो मैं आपको बता दूं इनका नाम है मै से मिल जिन्हें मौ से मिल भी लिम से मिल या लिन से मिल भी बोल सकते हैं हिम से मिल 
गुणतीस जनवरी 1987 एक को इनका जन्म हुआ था ये एक दक्षिण कोरिया अभिनेत्री हैं इनके करियर की बात करूँ तो जनवरी दो में एक नई एजेंसी वाई एन के एंटरटेनमेंट के साथ अनुबंध इन्होंने किया था और वाई एन के एंटरटेनमेंट के साथ उनका अनुबंध समाप्त होने के बाद तीन फरवरी 2022 को मैन को मैंने नॉन कंपनी के साथ एक विशेष अनुबंध हस्ताक्षर कर लिए गए इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो ताकि हम इनको बताएँगे बट अगर आप और भी जानना चाहते हैं हमें कमेंट में लिखिए हम इनके बारे में और खुलकर बताएँगे जन्म गुणतीस मई 1987 ओवर 30 इयर्स ओल्ड है इस हिसाब से सियोल्ड सियोल दक्षिण कोरिया की रहने वाली है और शिक्षा इनकी डोंगडोंग महिला विश्वविद्यालय जेनसन गर्ल हाई स्कूल है ये पेशा ये का अभिनेत्री हैं सिर्फ दो हज़ार से अभी तक ये वर्क करती आ रही हैं और प्रतिनिधि हैं तो मिड नाइट कंपनी मिड डे कंपनी की प्रतिनिधि हैं लिम सेमिंग के नाम से जाता है और लिंग शिमिन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है हाँ इनकी फिल्म थी पहले 2007 से वर्क करते आ रही है मैंने आपको बताया है कि सॉरी 2005 से वर्क करते आ रही हैं सॉरी 2005 भी नहीं 2004 से वर्क करते आ रही हैं ये क्योंकि रिलीज तो 2005 को ही थी वो मूवी बट 2004 से इन्होंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया था हाँ दो के पहले आपको मैं फिल्म की बात कर देता हूँ दो से फिल्म में बात करना शुरू किया था इन्होंने तो दो से पहले फिल्म थी हाईवे इसमें इन्होंने चेयर पर चेयरमैन चोई की बेटी की भूमिका निभाई दो हज़ार उन्नीस में धन की एक मूवी आई थी जिसमें मनी की मूवी आई थी जिसमें ये जी की भूमिका निभाई इसके बाद 2022 में जागना हाई रेन की भूमिका इन्होंने निभाई इसके बाद आगे की बात करूँ टेलीविज़न सीरीज में दो हज़ार चार सौ जिसमें सबसे पहले टेलीविज़न सीरीज थी इनकी दो से इन्होंने वर्क किया था उसका नाम है तीखा टू मैं मिल की भूमिका निभाई जिसके बाद दो में इन्होंने शुद्ध कद्दू का फूल ओ ओ सॉन्ग योन सन की भूमिका निभाई इसके बाद की आगे की बात करूं तो दोस्तों इन्होंने हरदे की भूमिका दो हज़ार ग्यारह में हर्ट चांग बो बोन की भूमिका है शबाश मेरे प्यार क्यों मिल की भूमिका निभाई दो हज़ार तेरह में कि सर्दियों की हवा चले मेटा मेरविंग की भूमिका निभाई इसके बाद हो मेन सुख की भूमिका निभाई हाँ इसके बाद इन्होंने के बी सी ड्रामा स्पेशल जू यू जी वॉन्ग की भूमिका निभाई फिर रानी यू हांग के साथ बहुत सारी भूमिकाएं राजा की बेटी सू बैक हांग की भूमिकाएं केवल प्यार चोई क्यूरी की भूमिका निभाई दो हज़ार चौदह में नाटक महोत्सव में म्यूजिक की माँ की भूमिका निभाई इसके बाद दो हज़ार पंद्रह में महान कहानियाँ यंग जा के सर्वोत्तम जिंग क्यूंग है की भूमिका निभाई उसके बाद छत पर प्यार है यह सॉन्ग से की भूमिका निभाई उसके बाद अलविदा मिस्टर ब्लैक जॉन्ग सी यू की भूमिका निभाई दो हज़ार सोलह में दो हज़ार सोलह में वापस शॉपिंग किंग लॉइस जंग नामिल की भूमिका निभाई उसके बाद दो पुलिस वाले बो सुख की भूमिका निभाई इसके बाद ये बढ़ती गई रुकी नहीं इसके बाद इन्हों सत्रह अट्ठारह में मिस्टर सनशाइन की भूमिका निभाई वेब सीरीज में भी वर्क कर चुके हैं और दो दो हज़ार बीस में इनकी मूवी आई थी सम्राट इसके बाद यू यू मिल दो हज़ार तेईस में अभी ये वर्क कर रही हैं दो हज़ार चौबीस में इनकी आएगी अद्भुत दुनिया हांग यू रू की भूमिका निभाएंगी और वेब सीरीज के बारे में बताऊं तो दो हज़ार बाईस में इन्होंने संकट का एक्स पत्नी के श्री की भूमिका निभाई इसके बाद स्कूल के बाद ड्यूटी दो में पार्क यंग क्योंकि निभाई इसमें सबसे बुरी बुराई अभी आपको बताया वेब सीरीज में यू इंग जन की भूमिका निभाई वेराइटी शो दो मुखोटा का राजा मुखोटा गायक का राजा आती पिछड़े वर्गों का नेटवर्क था हुला गल के रूप में प्रतियोगी ये रही थी रंगमंच में 2012 से चोरों की डायरी इसके बाद 13-14 में गुरुवार रोमांस की भूमिका निभाई जंग योक ओके युवा की भूमिका निभाई इसके बाद और इक्कीस बिल्कुल अन्य सही ब्याका की भूमिका निभाई के बाद दो में पैंतीसवा एम ड्रामा पुरस्कार गोल्डन एक्टिंग अवार्ड लघु श्रृंखला में चैनी शॉपिंग किंग लुई और ये जीत गई थी इसके बाद इन्होंने भूमिका निभाई हैं आ, तो ये तो था इनके बारे में और आगे मैं बता देता हूँ अदर एक्टर्स के बारे में ये तीन एक्टर थे मोली इनके बारे में हमने अच्छे से जान लिए हैं और इसमें इनके प्रोडक्शन कंपनी इसके बारे में बताऊँगा आपको शनाई पिक्चर्स है और बरहान इसकी पिक्चर्स है आपको बता ही दिया और ये सत्ताईस सितंबर दो को रिलीज होगी अब हम इनके बारे में जान देते हैं एक 
काओ के एंटरटेनमेंट के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने इसे क्रिएटेड की है उनके बारे में अच्छे से हम जान लेते हैं कि प्रोडक्शन कंपनी इसकी हिस्ट्री क्या है क्योंकि ये दक्षिण कोरिया में बहुत ज़्यादा फेमस है कंपनी तो उसके बारे में हम जान लेते हैं काओ के एंटरटेनमेंट कॉरपोरेशन कोरिया जिसमें काकाओ इंटरनेशनल के रूप में शैली बन गया है दो इक्कीस स्टार सर्वश्रेष्ठ संस्थापित दक्षिण कोरिया मनोरंजन एक मास मीडिया प्रकाशन कंपनी एंटरटेनमेंट कंपनी काकाओ की जी सहायक कंपनी इसमें विलय के बाद स्थगित किया गया था बाद में दो सहायक कंपनी काकाओ ओपो जे और काकाओ एम इसका काकाओ इतिहास बताओ काकाओ कॉरपोरेशन प्रोडक्ट कंपनी लिमिटेड की स्थापना 20 जुलाई 2010 को काकाओ की सहायक कंपनी के रूप में की गई और तीन साल बाद काको पेज लॉन्च किया गया एक अगस्त दो को कंपनी ने अपना कॉरपोरेट नाम बदल कर काकाओ पेज कॉर्प कर दिया गया काकाओ एम सीओ रिकॉर्ड सिंह की स्थापना अक्टूबर दो अक्टूबर उन्नीस में स्थानीय शेष कंपनी वाई ग्रुप के पूर्व सीसा इंग्लिश के मालिक यंग बिंगमिन के द्वारा की गई 2005 में कंपनी को इसके डिलीवरन द्वारा डिग्रेंट किया गया और तीन साल बाद स्टार इन्वेस्टमेंट होल्डिंग इन्फिनिटी पार्टनर्स सहायक कंपनी को बेचे जाने से पहले लियोन एंटरटेनमेंट इंक के रूप में पुनः लॉन्च किया गया जनवरी दो में कंपनी काकाओ को अपने कब्जे में इसे काकाओ ने अपने कब्जे में लिया और सत्रह में इसका नाम बदल कर काकाओ एम क्रॉप कर दिया गया अक्टूबर दो में कंपनी ने ककाओ एम एशिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वर्तमान में ककाओ एंटरटेनमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से थाईलैंड स्थित सहायक कंपनी लॉन्च किया जिसमें एशियाई में विस्तार किया गया ककाओ एंटरटेनमेंट के रूप में विलय दो हजार इक्कीस वर्ष वर्तमान की बात कर रहा हूँ दिसंबर 2020 में ककाओ कॉरपोरेशन ऑफ एक एकीकृत कंपनी के साथ ककाओ एक कार के साथ विलय का प्रस्ताव रखा से कंपनी के मूल द्वारा अपने ऐप मार्केट प्लेस में उपयोगकर्ता के लिए यूएस आधारित गूगल की नई तकनीक की नई नीति के खिलाफ एक कार्रवाई के रूप में देखा गया जिसे ककाओ एम को प्रोवाइड किया होगा जो ककाओ टीवी प्लेटफॉर्म दक्षिण कोरिया में लोकप्रिय होना शुरू हो रहा है दोनों कंपनियों ने पच्चीस जनवरी दो को विलय की योजना की और स्वयं सेवी के साथ एकीकृत कंपनी ककाओ एंटरटेनमेंट कॉप के प्रस्तावित नाम की घोषणा की ककाओ के तहत ककाओ पॉज कॉर्प जीवित इकाई है विलय एक मार्च को पूरा हुआ और एक दिन बाद ककाओ एंटरटेनमेंट की औपचारिक स्थापना हुई पंद्रह जुलाई को यह घोषणा की गई कि ककाओ एंटरटेनमेंट और मिलन कंपनी का विलय होगा विलय सत्ताईस सितंबर विलय एक सितंबर दो हजार इक्कीस को पूरा हो रही की उम्मीद है बाईस सितंबर ककाओ एंटरटेनमेंट की घोषणा के भविष्य में प्ले एम एंटरटेनमेंट और के आर एंटरटेनमेंट में विलय होगा बारह नवंबर को यह घोषणा की गई कि कंपनी का नया कॉरपोरेट नाम एस के आई एंटरटेनमेंट होगा जो नवंबर से प्रभावी होगा तो इसके बारे में बताते हैं कि ककाओ निजी सहायक ककाओ एंटरटेनमेंट कंपनी है जो निजी सहायक कंपनी है मनोरंजन संचार मीडिया और प्रकाशन के इसके बारे में ककाओ पेज कॉरपोरेशन ककाओ एम के बारे में कंपनियों के अलग रूप में दो मार्च 2021 से दो वर्ष पहले इसका स्थापना हुई थी 2021 में अभी नई कंपनी मुख्यालय इसका दक्षिण कोरिया है इसके सी ओ हैं जॉय ली सी ओ हैं किम सीओ हैं इसके उत्पादन बैकटोन वैभव उपन्यास संगीत नाटक चलचित्र मंजूर उपस्थिति उन्होंने अन्य उपाध इसकी विकास है प्रतिभा प्रबंधन उत्पादन एंड वितरण इसका आ, सेवाएं प्रदान करता है इसके जो मालिक है कोको है सिक्सटी थ्री पॉइंट फिफ्टी परसेंट के साथ पोडा एवियर टी वी पंद्रह परसेंट के साथ जोएली जीरो पॉइंट नाइन्टी सिक्स परसेंट के साथ इसके शेयरधार के अन्य बीस पॉइंट ट्वेंटी वन के साथ इसके मौलिक है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस के ड्रामा के बारे में बात कर रहे थे सारे कुछ अपडेट मैंने आपको बता दी प्री प्रोडक्शन रिलीजिंग साथ ही साथ इसके अब हम कास्टिंग के बारे में और जाने के लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबाकर से आलो पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके साथ ही साथ जहाँ तक हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों हम हर ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजी ओ टी सर एप्पल प्लस प्राइम वीडियो हर ओ टी टी प्लेटफॉर्म की मूवी या सीरीज़ उनकी अपडेट लेकर आते रहते हैं तो आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बेल आइकन दबा कर चैनल को सेट कर लेना है ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस सीरीज के बारे में जान रहे थे और अब हम इसके प्री प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं माता पिता कोको है इसके कोको कंपनी है पे पेज कंपनी एम कंपनी इसके बारे में और जानना तो ककाओ एंटरटेनमेंट डॉट कॉम के बारे में जाकर आप वहाँ और पढ़ सकते हैं 
दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा यदि आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबा दें और इससे ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर करें आपका शेयर करना हमें खुशी देगा और 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 अगर आप इसे लाइक करते हैं तो उससे हमारा मोटिवेशन मिलेगा आपका मोटिवेशन ही आ, हमें बढ़ावा देता है और इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाने में मदद करता है अब आपके बारे में बताते हैं एक अगली नावर फिल्म जिसे डार्क फिल्म बोला जाता है लोगों ने पूछा था कमेंट करके कि डार्क डार्क जेनर क्या होता है फिल्म एक जेनर होता है मतलब कई प्रकार की फिल्में होती हैं थ्रिलर फिल्में एक्शन मूवी वाई फर्स्ट का एफ होती है इसमें एक फिल्म आती है न्योर फिल्म न्योर से हुई थी इसकी शुरुआत डार्क फिल्म के बारे में तो उसके बारे में अब आप बता देता तो हूँ फिल्म न्योर ये एक फ्रेंच फिल्म थी एक सिनेमाई शब्द है जिसका उपयोग मुख्य रूप से स्टाइलिश हॉलीवुड अपराध नाटकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है विशेष रूप से जो निंदक दृष्टिकोण प्रेरणाओं पर जोर देते हैं नाइनटीन नाइन और 1950 के दशक में आमतौर पर अमेरिकी फिल्म नोएरा का एक क्लासिकल काल माना जाता है इस युग का फिल्म नोयर का एक काम महत्वपूर्ण श्वेत श्याम दर्शी शैली से जुड़ा है जिसकी जड़े जर्मन अभिव्यक्ति छायांकन में है कई प्रोपरटाइप कंपनियां और क्लासिक नोयर का अधिकांश रवैया हाई बोर्ड स्कूल से निकला है अपराध कथा जो संयुक्त राज्य अमेरिका में महामंदी के दौरान उभरी थी फिल्म नोयर शब्द फ्रेंच में ब्लैक फिल्म शाब्दिक और डार्क फिल्म निकट के अर्थ के लिए पहली बार 1946 में फ्रांसीसी आलोचक नियो फ्रेंक द्वारा हॉलीवुड फिल्मों के लिए लागू किया गया था हालांकि अधिकांश अमेरिकी फिल्म उद्योग में पेशेवरों द्वारा इसे मान्यता नहीं दी गई इस युग का ऐसा माना जाता है कि फ्रेंक 1945 में स्थापित फ्रांसीसी सहायक प्रकाशन छापा सेरी न्योर से प्रवृत्त थे सिनेमा इतिहास करो आलाजकों ने श्रेणी को पूर्वव्यापी के रूप में परिभाषित किया गया 1974 के दशक में इस धारणा को व्यवसायिक रूप से अपनाए जाने वाले कई क्लासिकल फिल्म नोयर को मेलोड्रामा कहा जाता था क्या इस फिल्म नोयर का एक विशेष शैली के रूप में योग्य होता है क्या यह फिल्म फिल्म निर्माण शैली से अधिक ही विद्वानों के बीच चल रही भारी बहस का विषय बना हुआ फिल्म नोयर के कथा नको में एक श्रृंखला शामिल है केंद्रीय व्यक्ति नीचे अन्वेषक दस श्रीप एक सादे कपड़े वाला पुलिस अधिकारी द बिग बीट इसे मोडा मुक्केबाद सेटअप और एस आई ग्रिफ्टर द नाइट इन द सिटी हो सकता है ये कानून का पालन करने वाला नागरिक जिसे दालस देकर अपराध में अपराध के जीवन में दर्ज किया है गर्ण के जी द फीमेल फेटल क्रीडा बस बस परिस्थितियों का शिकार डियो हालांकि फिल्म न्योर पुरस्कार मूल रूस अमेरिकी प्रस्तुतियों से जुड़ी है शब्द का इस्तेमाल दुनिया भर की फिल्मों के वर्णन करने के लिए किया जाता है उन्नीस सौ नब्बे के दशक में के बाद से रिलीज हुई कई फिल्मों में शास्त्रीय काल की फिल्मों की विशेषताओं से साझा करती है और अक्सर इसे सम्मेलनों को आत्म समर्पित रूप से मानती है कुछ लोग इसे बाद की फिल्मों के लिए कार्य को न्यूयॉर्क कहते हैं उन्नीस सौ चालीस के दशक में फिल्म न्यूयॉर्क में घिसे पिटे शब्दों में मेरोडी को परिभाषित किया गया इसकी परिभाषा के लिए फिल्म न्यूयॉर्क को क्या परिभाषित किया जाता है किस प्रकार की श्रेणी प्रश्न निरंतर बहस हो को उपसाता है अब हम बात करें तो हम फिल्म नेयर को वैनरिक अजीब कामों और उपलिंगी और कूर कहने की चीज़ों के उसको अधिक सरल बनाते हैं विशेषताओं से सेंट फ्रांसी की आलोचकों रेमेड बोर्ड द्वारा किए गए फिल्म नेयर को परिभाषित करने के करीब प्रयासों में से पहला है एटीएन चोमेटिन ने अपनी पहली 1995 की पुस्तक पेनोरिक टू फिल्म नोयर अमेरिकन नाइनटीन नाइन्टी फोर में द पेनोरिक ऑफ अमेरिकन फिल्म नोयर इस विषय में का मूल और मौलिक विचार उपचार किया जाता है इस बात पर जोर देते हैं कि प्रत्येक फिल्म नोयर सभी पांच विशेषताओं में समान रूप से प्रस्तुत नहीं करता यह अधिक स्वप्न जैसा हो सकता है दूसरे विशेष रूप से को बेल्पे की परिभाषाओं में लेखकों की चेतावनी और बार बार किए गए प्रयासों के बाद की विधता को प्रतिध्वनित हुए हैं पाँच दशकों से अधिक समय परिभाषा अनगिनत प्रयास हुए हैं फिर भी सिनेमा इतिहास का जैसे मार्ग पोल के शब्दों में फिल्म नायर एक मायावी बनी हुई घटना है हमेशा पहुंच से बाहर है हालांकि फिल्म नायर को इस अक्सर हॉलीवुड में संदर्भ या परंपरागत शैली के साथ पहचाना जाता है जो कम पूंजी प्रकाश व्यवस्था और संतुलित रचाव पर जोर देती है फिल्मों और आमतौर पर विभिन्न प्रकार के दृश्य दृष्टिकोण के प्रमाण के रूप में पहचाना जाता है जिनमें वे शामिल है जो हॉलीवुड के भीतर आराम से फिट बैठते हैं मुख्य धारा फिल्म नेयर इसी तरह विभिन्न शैलियों को अपनाती है गैंगस्टर फिल्म से लेकर के फिल्म पुलिस प्रतीकात्मक गातिया रोमांस से लेकर सामाजिक सामाजिक समस्या के चित्र तक की बात करती है 
जिसका कोई उदाहरण कोई उन्नीस सौ चालीस से लेकर उन्नीस सौ पचास तक के अब नोयर जिसे अब नोयर के सातवें युग के रूप में देखा जाता है कि संभावना उस समय के मेलो के रूप में वर्णित किया गया था जबकि कई आलोचक फिल्म नोयर को स्वयं शैली के रूप में संदर्भित करते हैं अन्य लोगों का तर्क एक ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती हालांकि पोस्टर हर एक शैली प्रभावित करते हैं जो कथा संरचना चित्र चित्रण के साथ दृश्य डिजाइन की परंपराओं का निर्धारण करती है हर्षे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसमें रुख अपनाया गया है जो फिल्म नोयर एक श्रेणी है का तर्क है जिसमें तत्व प्रचुर मात्रा में मौजूद है हर्ष का कहना है कि टोड़ी दृश्य कला और कथा वाच्य की गिकल नायर को विशेष शैली के रूप में वर्ग करने के लिए प्राप्त है दूसरों का तर्क है कि फिल्म नोयर कोई भी शैली की नहीं है नायर अक्षर सेटिंग से जुड़ा होता है कई क्लासिकल नायर छोटे शहरों उपनगर ग्रामीण इलाकों खुली सड़कों पर होते हैं इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं होते हैं और प्रचुर मात्रा में मौजूद है इसका कहना है कि टोन दृश्य शैली की कथा एक एक विस्तार नायर को एक विशेष शैली के रूप में प्रगति करने के लिए पर्याप्त है दूसरों का तर्क है कि फिल्म नोर कोई शैली नहीं है फिल्म नोर अक्सर शहरी सेटिंग से जुड़ा होता है जिसमें कई कालजिकल संग्रह छोटे शहरों के खुली सड़क पर होते हैं इसलिए पश्चिम तरह की सेटिंग और इसकी शैली निर्धारक नहीं हो सकती है इसी कारण जबकि प्राइवेट आई और फीमेल फैट वे स्टॉक कैरेक्टर का प्रकार जिसे परंपरागत रूप से नायर के साथ पहचाना जाता है अधिकांश फिल्मों में नायर का कोई फीचर नहीं है इसलिए गैंगस्टर फिल्म की तरह शैली निर्धारण के लिए कोई चरित्र का आधार नहीं है न ही फिल्म नोयर हॉर फिल्म राक्षसी आलौकिक तत्व विज्ञान व कथा फिल्म की काल्पनिक छलाक जैसी किसी भी चीज़ पर भरोसा करती है या संगीत की गीत और दृश्य दिनचर्या देती है एक समान मामला स्कूल बॉल कॉमेडी का है जिसे फिल्म इतिहासकारों द्वारा शैली के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है स्कूल बॉल को एक मौलिक विशेषता से नहीं बल्कि एक सामान्य स्वभाव और तत्वों के समूह द्वारा परिभाषित किया जाता है कुछ लेकिन कहीं से अधिक इसके कारण इस प्रकार कुछ विधान जैसे कि फिल्म इतिहासकार थॉम सिस्टेट्स एक शैली नहीं बल्कि एक शैली मानते हैं फिल्म के नोयर अध्ययन की विशेषता रखते हैं और वाले सबसे व्यापक रूप से प्रकाशिक अमेरिकी आलोचक एलन सिल्कर फिल्म नोयर का एक चक्र एक सम घटना के रूप में संदर्भित करते हैं भले ही उनका एक ही तरह के की कुछ में कुछ शैलियाँ हर तरह की तरह विषयगत कोड का सुसंगत सेट है पटकथा लेखक एरिक और विलियम्स फिल्म ने और स्कूल बॉल कॉमेडी दोनों को अपने पटकथा के लेखों के, के, के वर्गीकरण में मार्ग कहते हैं इसमें कुछ समझाते हुए कि वे दो वे एक मार्ग के दो भाग होते जिस तरह दर्शक नायक के साथ जुड़ते हैं वह परिवेशक जिस दर्शक पर अपनी कहानी के अनुसरण करने की अपेक्षा करते हैं अन्य लाचक लोग फिल्म नोयर के मूड के रूप में दिखते हैं इस श्रृंखला के रूप में चित्र करते हैं या बस फिल्म के रूप में चुने हुए सेट को संबोधित करने के लिए इसे से नायर के अन के संबोधित करते हैं इस मामले में कोई आम सहमति नहीं है सिनेमा स्त्रोत के बारे में बात करें तो फिल्म नोयर का सन सौंदर्य दर्शन जर्मनी अभिव्यक्ति से प्रभावित था जो नाइनटीन उन्नीस दस के और उन्नीस सौ बीस के दशक का एक कलात्मक आंदोलन था जिसमें थिएटर संगीत फोटोग्राफी पेंटिंग मूल कथा वस्तुकला के साथ साथ सिनेमा भी शामिल होता था तेजी से बढ़ते हॉलीवुड दृश्य अभिव्यक्ति उद्योग पर पेश किए गए और इसके साथ साथ ही अवसरों और नाजीवाद के खतरे के कारण जर्मनी में काम करने वाले कई फिल्मकारों का प्रकाशन हुआ जो अभिव्यक्ति के साथ दौर में शामिल होते थे तो दोस्तों आगे की बात करते हैं हम फिल्म नोयर का सौंदर्यवाज जन्म व्यक्तिवाद से प्रभावित था जो 1910 के 1990 के दशक में कलात्मक आंदोलन था जिसमें थिएटर संगीत फोटोग्राफी पेंटिंग मूर्तिकला वास्तुकला के साथ साथ सिनेमा में बहुत तेजी से शामिल था दोस्तों आगे की बात करूँ तो आपको बताता हूँ कि तेजी से बढ़ते हुए हॉलीवुड उद्योग द्वारा पेश किए गए अवसरों और फिर से नाजीवाद के खतरे के कारण जर्मनी काम करने वाले कई फिल्मकारों का प्रवासन हुआ जो अधि जो अभिव्यक्तिवादी आंदोलन में शामिल थे तथा इसके अभ्यासकर्ता के साथ साथ अध्ययन कर चुके थे एम नाइन्टी थ्री थर्टी वन जिसके निर्देशक फिड्स क्लैन के जर्मनी छोड़ने के कुछ साल बाद ही शूट किया गया था दोनों युग की पहली आपराधिक फिल्मों में से एक हैक एक हैरक विशेष रूप से नोयर दृश्य शैली का नायर प्रकार के कतारा के साथ जोड़ना जिसमें नायक एक अपराधी है जैसा कि उसके साथ सबसे सफल अनुयायी है लैक जैक्सटोनो रॉबर्टिक सेंटर माइकल कॉर्टिस जैसे निर्देशक नाट के रूप से छायंकर प्रकाश अली के और दृश्य रचना के साथ के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से अभिव्यक्ति दृष्टिकोषण 
अपने हाथ हॉलीवुड में लाए जहाँ उन्होंने सब कुछ प्रसिद्ध क्लासिक नॉयर बनाए उन्नीस तक आर्टिस्ट पहले से ही आधे दशक के हॉलीवुड में सोचे प्रति वर्ष छः फिल्में बनाते थे उनकी बीस हज़ार ईयर्स इन सिंग सिंग और 1932 और एक प्राइवेट डिटेक्टिव 62 1993 जैसी फिल्में हॉलीवुड की शुरुआती साउंड फिल्मों में से एक है लेकिन इन्हें नॉयर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है विज्ञान मार्ग के बर्नेट के के बाद वाले सबूत को रूप में प्रस्तुत किया है कि फिल्म नोयर की शुरुआत 1940 या अन्य वर्ष का वन मानना है अभिव्यक्ति उन्मुक्त फिल्म अभिव्यक्ता निर्वाचक बार ड्रेकुला नाइनटीन थर्टी वन द ममी नाइनटीन थर्टी टू जैसी सार्वनविक डरावनी तस्वीरों के साथ स्वतन शैली गाम लगाम थी जो फोर फोटोग्राफ के बाद बर्लिन प्रशिक्षण कार्यालय को फाउंडर द्वारा निर्देशित और द ब्लैक कैट 1934 स्ट्रे प्रवासी एडिटर उलमर द्वारा निर्देशित यूनिवर्सल हॉलर फिल्म जो कहानी और संवेदनशीलताओं में नायर के सबसे करीब आती है वह द इनविजिबल मैन 1990 1933 जिसके निर्देशन में अंग्रेज जेम्स वेहल ने किया है और अमेरिकन ऑथर एडिसन ने फोटो खींचा है एडिसन के बाद में द मल्टी फॉल्कन नाइनटीन की तस्वीरें खींची जिसमें व्यापक रूप से क्लासिक यू की पहली प्रमुख फिल्म नियर माना जाता है जिसमें वॉन स्टर्नबर्न की अवधि के दौरान हॉलीवुड में निर्देशन कर रहे थे शंघाई एक्सप्रेस 1932 और द डेविल इज ए वोमन 1935 जैसी फिल्में जैसी हाउट आउट का मुक्ता और बड़ा दृश्य फिल्म के साथ क्लासिक नियर केंद्रित फिल्मों का अनुमान लगाती है स्टर्नबर्ग मुख अंडरवर्स नाइनटीन की व्यावसायिक आलोचनात्मक सफलता हॉलीवुड और, और गैंगस्टर फिल्मों के चलन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार थी दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके मन में कोई भी सवाल आता है या कोई भी जवाब आता है या फिर कोई क्यूरियसिटी हो तो आप हमें खुलकर बताइएगा कमेंट आपके लिए हमेशा ओपन रहेंगे और यदि आप कुछ और भी जानना चाहते तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखेगा ताकि हम उस पर एक अच्छा सा वीडियो बना सकें और आपको वो पसंद आए तो अब हम वीडियो आगे जारी रखते हैं इसके आगे की बात करूँ तो जोफन स्टर्नबर्ग से अवधि के दौरान हॉलीवुड का नए दर्शन कर रहे थे और उन्नीस सौ के दशक में इतलावी नार्थवाद अर्थवर्तीवर्ती चित्र प्रमाणिक जोर पर देने के साथ साथ अमेरिकी नायर के उभरे रुझानों के साथ एक स्वीकृत किया था द लास्ट वीकेंड नाइनटीन फोर्टी फाइव में जन्मे या बर्लिन में प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक बिल्ली वाइडल द्वारा निर्देशित नव यथा यथार्थवाद को उद्घाटित करने वाले तरीके से एक शराबी की कहानी बता दी ये वर्गीकरण की समस्या का भी उदाहरण देता है फिल्म नोयर के रूप में वर्णित पहली अमेरिकी फिल्मों में से के क्षेत्र के विचारों से काफ़ी हद तक गायब हो गई दन द नेक्स्ट सिटी के निर्देशक जूल डॉलिसन नाइनटीन और नव यथार्थवादी के गैर पेशेवर अतिरिक्त सुविधाओं के साथ साथ स्थान फोटोग्राफी को प्रेरित करने वाला बताया वर्चित्ती वर्त दृष्टिकोण में डोसेन द्वारा उद्भव एक अमेरिकी मिसाल थी जिसमें सिनेमाई यूनिजल के स्नातक स्नार्थक प्रभाव से प्रभावित था दोस्तों ये था एक फिल्म नोयर के बारे में जो कि बहुत कुछ बताता है आपके बारे में पर अब हम इनके बारे में और खुलकर आपको बताते हैं कि यार ये शुरुआत कहाँ से हुई ये शैली कहाँ से आई और इसका आने का कारण क्या था अब तक तो अपने इतिहास ही जाना है पर अभी हम इसके बारे में और अच्छे से जान लेते हैं साहित्यिक स्रोत फिल्म नोयर तय प्राथमिक साहित्य प्रभाव अमेरिकी जासूसी अपराध अपराध साहित्य के कट्टर स्कूल था जिसमें शुरुआती वर्ष डेशियल हैमेड जिसका पहला उपन्यास रेड हार्वेस नाइनटीन में प्रकाशित हुआ था जेम्स एंड कैन जिसका द जिसका दे जैसे लेखकों ने नेतृत्व किया था पोस्टमैन ऑलवेज रिंग्स टाइम्स पाँच साल बाद प्रकाशित हुआ और ब्लैक मार्च जैसी लुगनी पत्रिकाओं के लिए लोकप्रिय हुआ क्लासिक फिल्म नायर्स द मल्टी कॉस फायर्स नाइनटीन फोर्टी वन द ग्लास की नाइनटीन फोर्टी टू हेमलेट के उपन्यासों पर आधारित केन के उपन्यासों की दोहरी क्षतिपुर थी नाइनटीन फोर्टी फोर के लिए आधार प्रदान किया गिल्टर्स वेयर नाइनटीन फोर्टी फाइव द पोस्टमैन ऑलवेज रिंग साइड नाइनटीन फोर्टी सिक्स और स्टाइलिस स्कॉटलैंड नाइनटीन फिफ्टी सिक्स लव 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 फंतासी काउंटर फ्रिंग के दो रूपांतरण क्लासिक युग में एक दशक पहले हेलमेट की एक कहानी गैंगस्टर को मेलो ड्रामा सिटी स्ट्रीट नाइनटीन थर्टी वन का स्त्रोक थी जिसका निर्देशन रूपे मेलोवन ने किया था और 
ली ग्राम्स ने फोटो खींचा था जो स्टर्न वर्क के साथ साथ नियमित रूप से काम करते हैं रिलैक्स में एम ए की पहले रिलीज हुई सी टी स्ट्रीट वर्क का दावा है कि यह पहली प्रमुख फिल्म नोयर है इसकी शैली और कहानी दोनों में से कई नायर विशेषता है यह रिडम चार्टर जिन्होंने नाइनटीन थर्टी नाइन में द बेग स्लिप के साथ एक उपन्यासकार के रूप में शुरुआत की जल्दी हाई बर्ड स्कूल के सबसे प्रसिद्ध लेखक बन गए चेडल के उपन्यास न केवल प्रमुख उपन्यास में बदल गए बल्कि मटर आई स्वीट नाइनटीन फोर्टी फोर फेयर बदल माई लिवस रूपांतरित द बिग स्लिप नाइनटीन फोर्टी सिक्स सफल लेखकों के में से एक कार्निवल बिलूरिज कभी कभी उच्च नाम जार्ले होपल विलियम आयरिस के तहत किसी भी लेखक के प्रकाशित काम में बुलेन की तुलना में क्लासिक काल की सबसे अधिक फिल्मों के लिए आधार प्रदान नहीं किया कुल मिलाकर तेरह जिन में ब्लैक एंजल 1946 फोर्टी सिक्स डेड लाइन इट डॉन नाइनटीन फोर्टी सिक्स शामिल है रात भर में नाइनटीन फोर्टी सेवन फिल्म नोयर के लिए एक महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत न्यू वॉल्टर बर्नर्जी जिसका प्रकाशित होने का पहला उपन्यास नाइनटीन ट्वेंटी नाइन डिटेल सीजर था इसे नाइनटीन थर्टी वन में वॉर्नर ब्रदर्स के लिए हेक हिट में बदल दिया गया अगले वर्ष बर्नर्ट को स्कॉर और फैसर के लिए संवाद दिखने के लिए काम पर रखा गया जबकि द बेस्ट ऑफ सिटी नाइनटीन थर्टी टू उनकी कहानी में से रूपांतरित किया गया कम से कम एक महत्वपूर्ण संदर्भ में अपनी प्रारंभिक तिथि के बावजूद वाले निफेर को नोयर के रूप में पहचानता है बर्नेट के विशेष कथात्मक दृष्टिकोण में सर्वोत्कृष्ट कट्टर लेखकों उनके नायर फिल्म हम हम वतन के बीच कहीं गिर गया उनके नायक अक्सर अपने तरीके से वीर थे जो घी गैंगस्टर के रूप में हुआ क्लासिकल युग के दौरान लेखक पटकथा लेखक के रूप में उनका काम सात फिल्मों का आधार था जिसमें अब व्यापक के रूप में फिल्म नायर माना जाता है जिसमें सबसे तीन सबसे प्रसिद्ध है हाई सी एम दिस गन फॉर हायर 1942 फोर्टी टू का डामर जंगल नाइनटीन फिफ्टी अब शास्त्रीय काल के बारे में बताऊँ तो नोयर के निदेशक और व्यवसाय बढ़ते ही गए और ये काफ़ी बड़ी फेमस होती गई अब आपको बताते हैं संयुक्त राज्य के बाहर अमेरिका के बाहर ही कैसे कुछ आलोचक क्लासिक फिल्म नोयर को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए विशेष चक्र मानते हुए उदाहरण के एलन सिल्वर एलिजाबेथ बॉर्ड का तर्क है कि पश्चिम के लिए साथ पश्चिम के साथ साथ फिर हम नर एक स्वदेशी अमेरिकी रूप होने का गौरव कहा जाता है यह पूर्ण रूप से अमेरिकी फिल्म से ले हालांकि फिल्म नायर शब्द मूल रूप से हॉलीवुड फिल्मों को वर्णन करने के लिए गढ़ा गया था एक अंतर्राष्ट्रीय घटना थी आमतौर पर स्वीकृत कालिकल क्लासिकल काल की शुरुआत से पहले हॉलीवुड से दूर बनी फिल्में भी थी जिन्हें पूर्ण व्यापी रूप से फिल्म नायर के रूप में देखा जा सकता था उदाहरण के लिए जूलियस एडविचर द्वारा निर्देश फिल्मी प्रोडक्शन पे 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 ले मे को नाइनटीन थर्टी सेवन ले और ले जेस के लेवन नाइनटीन थर्टी नाइन मार्शल कार्ने का निर्देशित इसके अलावा मैक्सिको के लगभग नाइनटीन फोर्टी सिक्स में नाइनटीन फिफ्टी में एक जीवन फिल्म नोयर अवधि का अनुभव किया जो लगभग उसी समय था जब संयुक्त राज्य अमेरिका फिल्म में नोयर का फल नोयर फल फूल रहा था क्लासिक काल के दौरान यूरोप में विशेष रूप से फ्रांस की कई फिल्में बनाई गई जो विशेष अमेरिकी फिल्मों के साथ शैली विषय और संवेदनशीलता तत्वों को साझा करती है और खुद को शैली के कैनन में शामिल किया जा सकता है कुछ मामलों में हॉलीवुड नोयर के साथ अंतर अंतर स्पष्ट है अमेरिकन मूल के निदेशक जूल टोसिस हॉलीवुड डैक्सन के परिणाम स्वरूप वर्गीकृत किया जाता है जिसमें कई डैश ऑफिसर्स नाइनटीन दल लेस डाई लॉवर्स नाइनटीन फिफ्टी फाइव शामिल है जेनरी जोनस जूलट दार निर्देशित है कैक्सी डी और नाइनटीन फिफ्टी टू जैक्स बजर मेलवे को उनकी दुखद और न्यूनतम फिल्मों से व्यापक के रूप में पहना जाता है क्लासिकल कार में बॉबले फ्यूमर नाइनटीन फिफ्टी टू के उसके बाद डोलेस नाइनटीन सिक्सटी टू समुराई हो गया द सिगरेट ऑफ रेड मेटल हो गया एंटी प्लवर्स रेटिंग की अनुमति जिसमें विकलांत था रूढ़ीवादी को चुनौती दी तो दोस्तों ये थी कुछ मूवियाँ जिनके बारे में आपको सुनकर अच्छा लगा आई होप आपको समझ में आओगे कि ये इस जैनर की हम बात कर रहे थे तो दोस्तों हमारे वीडियो थोड़े लंबे हो सकते हैं पर हम क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं पूरा आपको खुलकर बताते हैं तो दोस्तों कैसा लगे वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस सीरीज़ के बारे में जान रहे थे और सारे कुछ अपडेट मैंने बता दिए इस के ड्रामा के बारे में तो आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन दबा के से पर सेट कर ले ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक तो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में